नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज दोस्तों ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट है पहला और दूसरा पार्ट दोस्तों मैं पहले अपलोड कर चुका हूं अगर जो दोस्तों आप उन दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों आप उन दोनों वीडियो को भी पहले देख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों ये तीसरा वीडियो देखिएगा दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों तो इस चैनल पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों जीरो लेवल से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ा रहा हूं जब दोस्तों मैथ के यहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में दोस्तों आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का आपका तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम दोस्तों हम आपको बताएंगे प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न यानी प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे और दोस्तों पहला और दूसरा पार्ट में हम आपको सिखा चुके हैं परसेंटेज होता क्या है परसेंटेज निकाला कैसे जाता है और परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चन ठीक है तो दोनों पार्ट को आप पहले देख चुके होंगे तो यहाँ से और आपको ज्यादा क्लियर होने लगेगा तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25 परसेंट अधिक है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी यह चीज पूछ रहा है तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे किया जाता है देखिए ये बेसिक वाला चैनल है इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को यहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सलूशन भी और यहां पे दोस्तों मैं दो मैथड से आपको सोल्व करने को सिखाऊंगा एक तो आपका बेसिक मैथड बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा ठीक है दोनों मैथड को आप नोट करते रहिएगा तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा पहले क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पर देखिएगा दो व्यक्ति है एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है यानी रहा है व्यक्ति ए की जो आय है इनकम है वो व्यक्ति बी की आय से क्या है दोस्तों 25 परसेंट अधिक है तो कह रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी ये चीज पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम होगी ये चीज पूछ रहा है तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे देखिएगा कहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25 परसेंट अधिक है किसकी आय पच्चीस अधिक है ए की आय किसकी आय से बी की आय से तो मान लेंगे दोस्तों व्यक्ति बी की आय सौ है ठीक है व्यक्ति बी की आय कितना है दोस्तों सौ तो व्यक्ति ए की आय क्या होगी पच्चीस जब अधिक है कितना अधिक होगा दोस्तों पच्चीस रुपए अधिक होगा सौ का पच्चीस परसेंट क्या होगा पच्चीस तो यानी कि एक सौ पच्चीस रुपए हो जाएगा ठीक है तो अगर जो दोस्तों यहां रुपए में पूछे तब तो हम बोलेंगे कि पच्चीस रुपए कम है बी की आय एक आय से लेकिन रुपए में नहीं पूछ रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी यह चीज पूछ रहा है तो दोस्तों ये रुपए में कितना कम है देखिएगा ये रुपए में कितना कम है बी ए से पच्चीस रुपए कम है ठीक है कमी परसेंट बराबर यानी कमी बराबर क्या होगा दोस्तों कमी बराबर क्या होगा दोस्तों ट्वेंटी फाइव रुपीज पच्चीस रुपए कम होगा लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है तो प्रत, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों कमी बटा क्या होता है कमी बटा जो प्रारंभिक मूल्य होता है यानी किससे कम है ए से कम है ना तो कमी बटा ए का मान रखेंगे इन टू हंड्रेड परसेंट ऐसे करेंगे तो देखिए अब यहां पे मैं आसान तरीका बता रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे यहां पे क्या कर रहे हैं कमी परसेंट हमें निकालना है तो कमी कितना कम है दोस्तों बी किया ए किया से पच्चीस और किससे कम है दोस्तों ए की आय से यही तो पूछ रहे हैं ना बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है तो पच्चीस रुपए कम है किससे कम है दोस्तों 125 से तो इसे लिखेंगे 25 बटा 125 और गुणे 100 परसेंट लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है ठीक है अब इसी को दोस्तों आप कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा 25 से 125 कितने बार में जाएगा पच्चीस पच्चे एक होता है और पांच से सौ कितने बार में कटेगा पांच दुना के दस जीरो यानी कि बीस यानी कि व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से दोस्तों कितने परसेंट कम है तो 20 परसेंट कम होगा कितना कम होगा 20 परसेंट कम होगा ध्यान दीजिएगा ये रहा दोस्तों बेसिक मेथड समझाने के लिए आपको लिखा हूं देखिए एक बार और समझा देता हूं यहां कह रहा है ना व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25 परसेंट अधिक है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी यह चीज कह रहा है तो यानी कि बी की आय दोस्तों जब सौ रुपए है तो ए की आय क्या होगी एक तो रुपए में दोस्तों ये कितना अधिक है पच्चीस अधिक है तो कम ये कितना हो
कहने का मतलब है बी की आय ए की आय से रुपए में कितना कम है पच्चीस कम है किससे कम है दोस्तों एक सौ पच्चीस से तो पच्चीस बटा एक सौ पच्चीस और गुणे हंड्रेड परसेंट लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है जब कमी परसेंट बराबर लिखेंगे तो बस इसी को कटा लेंगे पच्चीस से कटाएंगे 125 तो कितने बार में 25 पच्चे 125 सौ पच्चीस पांच से सौ जाएगा 20 यानी कि 20 परसेंट कम है दोस्तों व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट कम है 20 परसेंट तो ये रहा बेसिक मेथड इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे देखिएगा इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक यह है दोस्तों कमी परसेंट के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी रख सकते हैं एक्स बटा हंड्रेड प्लस एक्स इंटू हंड्रेड परसेंट कहने का मतलब है जब भी कमी परसेंट पूछे जैसे क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी क्या पूछ रहे कमी पूछ रहे हैं ना तो कमी परसेंट के लिए हम लगा देंगे और एक्स की जगह दोस्तों ये जो अधिक है ना पच्चीस इसी पच्चीस को हम रखते हैं एक्स बराबर क्या है ट्वेंटी बस और कमी परसेंट का फॉर्मूला अगर जो आप याद भी कर लेते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट रख लेंगे देखिएगा कमी परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों एक्स बटा प्लस एक्स इंटू हंड्रेड परसेंट तो x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों पच्चीस रख लेंगे सौ की जगह सौ फिर यहां प्लस पच्चीस रख लेंगे क्योंकि x है ठीक है और इंटू हंड्रेड परसेंट कर लेंगे ठीक है तो सौ और पच्चीस को नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा एक सौ पच्चीस हो जाएगा तो पच्चीस बटा एक सौ पच्चीस गुणे हंड्रेड परसेंट आपका हो जाएगा तो पच्चीस पच्चे क्या होगा एक सौ पच्चीस और पांच से सौ कितने बार में कटेगा बीस बार में तो व्यक्ति बी की जो आय है दोस्तों व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट कम है 20 परसेंट कम होगी यानी कि ये आपका 20 परसेंट इसका सही आंसर हो जाएगा इसे दोस्तों नोट करके भी आप लिख लीजिएगा नोट में ये लिखिएगा यदि ए की ए का मान कहने का मतलब आय दे या मान दे कुछ भी दे लंबाई भी दे सकता है ठीक है कहने का मतलब ये है यहां पे आय दे रहा है कहीं कहीं लंबाई भी दे देता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा तो नोट करके ये लिखिएगा यदि ए का मान बी के मान से x परसेंट अधिक है तो B का मान A के मान से x बटा हंड्रेड प्लस एक्स इंटू हंड्रेड परसेंट कम होगा जब कमी पूछेगा तो ठीक है कमी परसेंट का आप फॉर्मूला भी रख सकते हैं ये तो रहा दोस्तों इतना लंबा चौड़ा लेकिन इसके लिए दोस्तों इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है अब आसान तरीका भी समझा रहा हूं देखिएगा इससे भी आसान तरीका ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है ये तो लिखा हुआ है तो अब आपको इतना समझाने में टाइम लगा लेकिन आप पेपर में इतना लिखना आपको नहीं है देखिए पेपर में क्या करना है यहां पर क्या कह रहा है व्यक्ति ए का आय व्यक्ति देखिएगा व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25 परसेंट अधिक है तो आप दोस्तों ए और बी ऐसे पेपर में मान लेंगे जब पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो ए की आय बी की आय से जब 25 परसेंट अधिक है तो बी की आय मान लेंगे सौ रुपए है तो ए की आय दोस्तों क्या होगी एक सौ तभी तो पच्चीस अधिक होगा और कह रहा है तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी तो बताइए बी ए से कितना कम है दोस्तों कितना कम है पच्चीस कम है किससे कम है ए से कम है ना तो 25 बटा 125 और गुड़े 100 परसेंट क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है बस इतना ही दोस्तों करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है या आपको कमी परसेंट परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है बस पेपर में इतना करना है तो 25 से 125 कितने बार में जाएगा 25 पच्चे 125 होता है और पांच से यह सौ कैंसिल होगा बीस बार में यानी कि बीस इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है पेपर में क्या करना है बस इतना करना है और अगर जो आपको फार्मूला याद है तो यह फार्मूला बस रख लेंगे ज्यादा कुछ नहीं ठीक है आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अधिक परसेंट से रिलेटेड है देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से बीस कम है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी ये चीज पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट अधिक है यानी देखिए यहां पे तो पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिएगा कहा है ना व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से बीस परसेंट कम है तो मान लेंगे दोस्तों व्यक्ति बी की आय क्या है सौ रुपए है तो बीस कम है तो सौ का दोस्तों बीस क्या होता है सौ का बीस क्या होता है बीस तो होगा ना सौ से ये सौ कैंसिल हो जाएगा बीस यानी कि बीस कम हो जाएगा सौ से जब बीस कम होगा तो क्या हो जाएगा ये का मान अस्सी रुपए हो जाएगा ठीक है ए का अस्सी रुपए बी का सौ रुपए बी का माने हैं सौ रुपए है तो बीस परसेंट कम है ए का तो कितना होगा अस्सी होगा यानी बीस कम और कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है तो बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी यह चीज पूछ रहा है तो रुपए में दोस्तों ये कितना अधिक है बीस अधिक है 
बीस रुपए अधिक है तो हम इसे लिखेंगे दोस्तों कैसे अधिक परसेंट बराबर क्या लिखेंगे अधिक परसेंट बराबर कितना अधिक है बीस रुपए अधिक है किससे अधिक है दोस्तों सौ अस्सी से अधिक है किससे अधिक है अस्सी से अधिक है तो बीस बटा अस्सी गुड़े हंड्रेड परसेंट बस इसी को दोस्तों आप कटाइए आंसर आ जाएगा बीस से अस्सी कितने बार में जाएगा चार बार में बीस चौक को अस्सी और चार से सौ कितने बार में कटेगा पच्चीस बार में पच्चीस चौक को सौ होता है ठीक है पच्चीस तो यानी कि बी की वैल्यू क्या है दोस्तों ए की वैल्यू से कितना परसेंट अधिक है पच्चीस तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 25 परसेंट और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों कैसे लगाएंगे अगर जो आसान तरीका में बोलूं तो इसके लिए अधिक परसेंट का भी एक फार्मूला होता है कमी परसेंट का तो अभी बताया दोस्तों x बटा हंड्रेड प्लस एक्स होता है ना x बटा हंड्रेड प्लस एक्स इंटू हंड्रेड लेकिन अधिक परसेंट के लिए क्या करेंगे दोस्तों यहां पर देखिए लास्ट में देखा जाता है क्वेश्चन पूछ कह रहा है पूछ रहा है यहां पे क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी अधिक परसेंट पूछ रहा है और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों इस बीस परसेंट रखेंगे यही बीस परसेंट ठीक है तो देखिएगा अधिक परसेंट के लिए जो शॉर्ट्रिक होता है ये होता है अधिक परसेंट बराबर एक्स बटा हंड्रेड माइनस एक्स इंटू ये फार्मूला होता है तो आप रखिए दोस्तों ये कितना कम है यानी जो एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों बीस वहां पर ऊपर दिया था उसी को हम रखेंगे तो एक्स की जगह 20 रख देंगे बटा में 100 माइनस एक्स है ना तो एक्स की जगह 20 रख देंगे और इन टू परसेंट कर लेंगे बस इसी को कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा 100 में से दोस्तों आपका 20 घटेगा 20 हो जाएगा यानी 20 बटा अस्सी गुड़े सौ परसेंट हो जाएगा ठीक है बीस बटा अस्सी को क्या करेंगे बीस चौक को अस्सी चार से और चार से सौ ये कैंसिल हो जाएगा पच्चीस बार में तो ये पच्चीस परसेंट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा कितना परसेंट अधिक है तो पच्चीस परसेंट अधिक है तो ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से अगर जो आप चाहें तो कमी और अधिक परसेंट का दोनों का दोस्तों फार्मूला याद कर सकते हैं और बस इस पर वैल्यू रख देंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है ठीक है और पेपर में अगर जो दोस्तों आपको मैं और आसान से तरीका से समझाऊं तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है बस मानेंगे ए और बी देखिएगा ज्यादा कुछ नहीं आपको फार्मूला भी रटने के लिए जरूरत नहीं है इस प्रश्न के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे देखिए यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कह रहा है ना व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से बीस कम है बी की आय से कम है जब जिसकी आय से कम है तो उसको हम मान लेते हैं दोस्तों सौ रुपए और बीस परसेंट कम है तो क्या होगा ए की आय दोस्तों क्या होगा अस्सी हो जाएगा ठीक है अब फिर क्या पूछ रहा है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी ये कह रहा है तो यहां पे दोस्तों ये अस्सी है ये रुपए में माने हैं ये अस्सी रुपए है और ये क्या है दोस्तों सौ रुपए है इसको हम रुपए में माने तो ये कितना अधिक है दोस्तों ए से बी कितना अधिक है बीस अधिक है किससे अधिक है ए से अधिक ए की वैल्यू क्या है अस्सी तो बीस बटा अस्सी गुड़े सौ पर प्रतिशत में पूछ रहे हैं इसलिए हम लिखे गुड़े सौ तो ये क्या करेंगे दोस्तों बीस चौक को अस्सी हो जाएगा और चार से ये सौ कटेगा कटेगा तो पच्चीस बार में तो पच्चीस परसेंट अधिक है ठीक है रुपए में पूछेगा तो बीस रुपए अधिक है लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है परसेंटेज में कितना अधिक है पच्चीस अधिक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पच्चीस अधिक हो जाएगा ठीक है तो पेपर में बस आपको इतना ही करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों देखिए यहां पे नोट करके भी आप लिख सकते हैं देखिएगा अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप बता दो दोस्तों यहां पे आप नोट करके भी लिख सकते हैं यदि ए का मान बी के मान से x परसेंट कम है तो बी का मान ए के मान से x बटा हंड्रेड माइनस एक्स इंटू हंड्रेड परसेंट अधिक होगा जब ये अधिक पूछेगा तो अधिक पूछेगा तो डायरेक्ट आप इतना फार्मूला रख के वैल्यू रख सकते हैं और कम पूछेगा तो यहां पे बस प्लस कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा ठीक है यहां पे बस यहां पे माइनस कर रहा है प्लस और अधिक कर रहा है तो माइनस ठीक है बस इतना ही करना है आप अगर जो नहीं ऐसे सॉल्व कर पा रहे तो आप शॉर्ट ट्रिक को भी याद कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं कब जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आलू के मूल्य में 20 परसेंट की वृद्धि हो जाती है बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए यह चीज कह रहा है 
जाए तो देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा आलू के मूल्य में क्या कह रहा है दोस्तों बीस की वृद्धि हो जाती है कह रहा है जो बढ़ रहा है मूल्य बीस बढ़ाने के बाद उस मूल्य में दोस्तों कितने प्रतिशत की कम कर दी जाए यानी कमी कर दी जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए तो मान लेंगे दोस्तों इसकी प्रारंभिक मूल्य अगर जो सौ रुपए है और वृद्धि के बाद वर्तमान में क्या हो जाएगी बीस परसेंट की हम वृद्धि इसमें कर देंगे तो ये एक सौ बीस रुपए हो जाएगा यानी कि आलू सौ रुपए प्रति के पहले था वर्तमान में क्या हो गया दोस्तों बीस की वृद्धि हो गई तो आलू का मूल्य क्या हो जाएगा एक प्रति के हो जाएगा हो जाएगा ना अब यह कह कह रहा है दोस्तों हम इसमें कितना कमी कर दी जाए हम कितना कमी कर दे कि इसका प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए 120 में दोस्तों हम कितना कम कर दें कि 100 हो जाए कमी यही ना करना पड़ेगा तो कमी के लिए क्या करेंगे कमी बराबर 120 से 100 घटाएंगे यानी बीस रुपए की हम कमी करेंगे रुपए में कितने की कमी करेंगे बीस रुपए की कमी करेंगे किससे कमी करेंगे 120 से तो कमी परसेंट बराबर क्या होगा बीस बटा एक 20 रुपए की कमी की किससे कम करेंगे 120 से तो उसको हम क्या लिखेंगे बटे में 20 बटा 120 सौ बीस गुणे हंड्रेड परसेंट बस इसी को कटाइए आपका आंसर आ जाएगा देखिएगा ये क्या होगा दोस्तों 20 से 120 कैसे कटेगा 20 छक के 120 होता है ठीक है यानी इसे हम लिखेंगे दोस्तों ये 100 ऊपर चला जाएगा सौ बटा हो जाएगा क्या हो जाएगा सौ बटा ठीक है अब सौ बटा को क्या करेंगे दो से सौ कटेगा दोस्तों कितने बार में पचास बार में छह कटेगा तीन बार में तो क्या हो जाएगा दोस्तों पचास बटा और 50 बटा तीन का मतलब होता है 16 से ही दो बटा तीन परसेंट सोलह से ही दो बटा तीन क्या होता है 50 बटा तीन का मतलब 16 से ही दो बटा तीन ये परसेंटेज में है तो हम इसे परसेंटेज बोलेंगे 16 से ही दो बटा तीन परसेंट पचास बटा तीन को कैसे दोस्तों किया जाता है मैं ये बता देता हूं देखिए पचास बटा तीन को हम सोलह से ही दो बटा तीन कैसे लिखे समझिएगा बेसिक से समझिए क्योंकि बहुत से कमजोर स्टूडेंट है नहीं समझ पाते हैं पचास बटा का मतलब होता है सोलह से ही दो बटा तो देखिए पचास बटा का मतलब होता है दोस्तों पचास को तीन से भाग करना जब 50 को दोस्तों हम तीन से भाग करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों तीन एकम तीन भाग ऐसे किया जाता है ठीक है पांच में से तीन को घटाएंगे दो हो जाएगा दो तीन ती, दो में दोस्तों तीन से भाग नहीं जाएगा यहां पे जो आपको जीरो दिख रहा है इस जीरो को हम यहां उतार लेंगे यानी लिख लेंगे और बीस हो गया तो फिर बीस को दोस्तों तीन से भाग करेंगे तो तीन छ के क्या हो जाएगा दोस्तों अठारह हो जाएगा ठीक है बीस में से अठारह घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ये दोस्तों जो सोलह है इसको हम सही में लिखते हैं सही में और ये जो शेष दोस्तों आपको दो दिख रहा है इसको हम अंश के रूप में यानी ऊपर लिखते हैं और ये दोस्तों तीन से जो मैंने भाग दिया है इसको लिखते हैं नीचे हर में लिखते हैं और ये क्या हो गया दोस्तों सोलह से ही दो बटा तीन और इसमें हम परसेंटेज लगा लेंगे क्योंकि ये प्रतिशत कम ही पूछ रहे थे ठीक है तो कितने परसेंट हो जाएगा सोलह से ही दो बटा तीन तो सोलह से ही दो बटा तीन कैसे लिखे ये आपको क्लियर हो गया होगा तो इसका आंसर क्या होगा सोलह से ही दो बटा अब इसको दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं जो आपको कमी वाला फॉर्मूला बताओ कमी परसेंट बराबर क्या होता है एक्स बटा हंड्रेड प्लस एक्स इंटू हंड्रेड परसेंट एक्स की जगह आपका देखिए ऊपर क्या दिया है बीस परसेंट की वृद्धि हो रही है और पूछ कह रहा है कितने परसेंट दोस्तों यहां पे कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कमी पूछ रहा है तो कमी पूछ रहा है तो कमी परसेंट के लिए क्या दोस्तों बताया हूं कमी परसेंट के लिए फार्मूला ये वाला फार्मूला रखेंगे तो एक्स की जगह क्या है दोस्तों बीस और यहां पर भी एक्स की जगह क्या रखेंगे बीस ठीक है बीस बटा सौ प्लस ठीक है यह चीज कह रहा है तो इसको आप आसान भाषा में समझे तो बीस बटा हो जाएगा 120 और गुणे सौ हो जाएगा तो 20 से 120 कितने बार में जाएगा छह बार में तो क्या हो जाएगा दोस्तों सौ बटा छह परसेंट यानी कि ये क्या सौ बटा छह का मतलब क्या होगा दोस्तों दो से ये जाएगा पचास बार में ये छह कितने बार में तीन बार में पचास बटा तीन पचास बटा तीन को हम क्या लिख सकते हैं सोलह से ही दो बटा तीन परसेंट लिख सकते हैं कि नहीं सोलह से ही दो बटा तीन लिखेंगे ना यही इसका आंसर हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे देखिए दोस्तों ये फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कब जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कॉन्सेप्ट ये कह रहा है देखिएगा यहां पर और एक बार समझाने की कोशिश करूँ कॉन्सेप्ट ये कह रहा है आलू के मूल्य में 20 परसेंट की वृद्धि हो जाती है बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू के आलू की जो मूल्य है दोस्तों आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए तो देखिएगा यहां पे दोस्तों हम मान लेंगे यहां पे प्रारंभ में क्या है दोस्तों सौ रुपए वर्तमान में क्या हो गया बीस परसेंट की वृद्धि करेंगे एक सौ बीस हो जाएगा कह रहा है कितना कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए एक सौ बीस से हम कितने की कमी करेंगे बीस की कमी करेंगे किससे कम करेंगे एक से बीस बटा और परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे कर लेंगे तो बीस छक्के एक यानी कि 
क्या हो जाएगा दोस्तों सौ बटा छे सौ बटा छे का मतलब क्या होता है पचास बटा तीन पचास बटा तीन का मतलब क्या होता है सोलह से ही दो बटा तीन परसेंट सोलह से ही दो बटा तीन परसेंट की दोस्तों कमी की जाएगी तो बस इतना ही करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है ये चीज आपको बेसिक और शॉर्ट्रिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझिए पूरे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्लियर हो जाएगा देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो कमजोर छात्र होंगे उनको बहुत अच्छी अच्छा लग रहा होगा और सारी चीजें समझ में आ रहा होगा और जहां पे भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो में क्या करेंगे कमेंट करेंगे नीचे कमेंट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं वो भी चीज को क्लियर कर दूंगा ठीक है देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यह भी उसी टाइप का है कह रहा है चीनी के मूल्य में दस की कमी हो जाती है कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए प्रश्न वही है थोड़ा सा उल्टा है ठीक है तो देखिए इसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन को समझिएगा जब दोस्तों आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे कह रहा है चीनी के मूल्य में 10 परसेंट की कमी हो जाती है कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए ये चीज कह रहे हैं ना तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मान लेंगे दोस्तों प्रारंभिक मूल्य क्या है दोस्तों सौ रुपए है दस परसेंट की क्या हो जाती है दोस्तों कमी माइनस हो जाता है दस परसेंट जब दस परसेंट की कमी हो जाएगी तो वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों नब्बे रुपए प्रति के जी सौ प्रति के जी चीनी है मान लेंगे और दस की जब कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों चीनी का मूल्य नब्बे प्रति के जी हो जाएगा ठीक है अब क्या है कह रहा है दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए यानी कि दोस्तों 90 से हमें 100 करना है यही चीज कह रहे हैं ना नब्बे से सौ करना है तो वृद्धि हमें कितनी की करनी होगी नब्बे से दोस्तों हमें सौ लाने के लिए वृद्धि कितने की करनी होगी दस की वृद्धि करनी होगी तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों दस बटा में किससे वृद्धि करेंगे दोस्तों नब्बे पे ही तो वृद्धि करेंगे तभी तो सौ होगा दस बटा नब्बे गुड़े सौ परसेंट बस इतना ही करना है और आपका वैल्यू आ जाएगा यानी आंसर आ जाएगा ये दस से नब्बे नौ बार में चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों सौ बटा नौ सौ बटा नौ मतलब क्या होता है ग्यारह से ही एक यानी कि से एक बटा नौ परसेंट की दोस्तों क्या होगी वृद्धि होगी अब देखिएगा दोस्तों सौ बटा नौ का मतलब क्या होता है समझिएगा दोस्तों क्या है दोस्तों सौ बटा नौ को हम कैसे ग्यारह से ही एक बटा नौ लिखे यहां पे भी क्लियर कर लीजिएगा हम क्या करेंगे दोस्तों सौ को नौ से भाग करेंगे सौ बटा नौ का मतलब होता है सौ को नौ से भाग करना यानी कि नौ एकम क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा दस में से दोस्तों नौ जाएगा एक और यहां पे जो जीरो है उसको हम यहां लिख लेंगे दस हो गया फिर इसको क्या जाएगा नौ से भाग करेंगे दस को तो नौ एकम ये नौ हो जाएगा फिर यहां पर दस में से नौ घटेगा एक हो जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ग्यारह ये जो इधर है दोस्तों इसको हम ग्यारह को सही में लिखेंगे और नीचे जो दोस्तों जो ये आपका शेष बचा है इसको हम अंश के रूप में लिखते हैं और जिस संख्या से भाग दिए हैं दोस्तों उसको हम क्या लिखते हैं बटे में यानी हार में तो ग्यारह सही एक बटा नौ सौ बटा नौ को हम ऐसे लिखते हैं ठीक है क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऐसे दिया जाता है सही बटे के रूप में तो ग्यारह सही एक बटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप चाहें तो दोस्तों इस पर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं कौन सा फार्मूला दोस्तों वृद्धि परसेंट वाला वृद्धि परसेंट कहिए या अधिक परसेंट कहिए बात एक ही है वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों x बटा हंड्रेड माइनस एक्स इंटू हंड्रेड परसेंट ये आपको बताया ना ये है दोस्तों वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला तो देखिए इसमें अगर जो आप रखेंगे तो ऊपर वैल्यू क्या दिया है x की जगह क्या दिया है टेन परसेंट दिया है और लास्ट में क्वेश्चन पूछ कह रहा है बढ़ा दिया जाए यानी वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि परसेंट के लिए क्या करेंगे x की जगह हम वैल्यू रख देंगे दस बस दोस्तों इसकी जगह पे वैल्यू रखना है तो दस बटा बे हंड्रेड माइनस यानी कि हंड्रेड माइनस हो जाएगा इंटू यानी दस बटा सौ माइनस दस बस इतना ही करना है सौ में से दस घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों नब्बे हो जाएगा तो यानी दस बटा नब्बे ठीक है तो यानी कि यह क्या हो जाएगा दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो सौ बटा नौ हो जाएगा क्या होगा दोस्तों सौ बटा नौ और सौ बटा नौ को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों ग्यारह से एक बटा नौ 
लिख सकते हैं कि नहीं यह भी आपको बताया हूं कैसे निकाला जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ग्यारह सही एक बटन नौ देखिए ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और देखिए अगर जो पेपर में आए तो क्या सॉल्व करना है प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे सौ रुपए है और यह हो गया दोस्तों क्या वर्तमान में नब्बे रुपए की जब कमी हो गई तो हम कितना इसमें बढ़ा दे कि सौ हो जाए दस की वृद्धि करेंगे किससे वृद्धि करेंगे दस बटा और गुणे प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे सौ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया क्या दोस्तों सौ बटा नौ सौ बटा नौ का मतलब क्या होता है दोस्तों ग्यारह सही एक बटा नौ क्या होता है दोस्तों ग्यारह सही एक बटा नौ परसेंट की ये माना जाएगा क्या होगा दोस्तों ग्यारह से एक बटा नौ परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बस इतना ही करना है पेपर में ज्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले ठीक है दोस्तों यहां पर दोस्तों में सारे टारगेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो अगर जो दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके भी बताइएगा और यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सॉरी चाहूंगा दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिन से यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ रीजन था इसी वजह से ठीक है तो इसके लिए सॉरी दोस्तों और यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू वीडियो दू ताकि समय समय पे आपको वीडियो मिलती रहे और आपका दोस्तों सिलेबस जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करा दूं ताकि आप मैथ के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने लगे तो दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपको चौथा पार्ट अवेलेबल कराने जा रहा हूँ ठीक है चौथा पार्ट कितने लोगों को देखना है वो भी कमेंट करिए ठीक है बहुत जल्दी चौथा पार्ट आपको दे दूंगा चौथा पार्ट पांचवा पार्ट छठा पार्ट जितने पार्ट है इसके परसेंटेज के सारे पार्ट कवर करा दूंगा उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस ठीक है सभी चैप्टर वाइज मैथ चलेगा कुछ दिनों में कंप्लीट मैं कर दूंगा ठीक है तो आपको क्या करना है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है और चैनल पे नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा उसे दोस्तों प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ यानी चौथे पार्ट के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद